कैसे जाता है हेलीकॉप्टर क्या हर घर में हेलीकॉप्टर भेजेगा सरकार यही मेरे को बोलना है सत्ताईस फरवरी को मैं फिर से चक्का जाम करूंगी टोटल किसी भी प्रकार की कोई भी गाड़ी को मैं जाने नहीं दूंगी नमस्कार मैं हूँ देवार आप देख रहे हैं न्यूज रिपब्लिक इस वक्त है मौजूद हूँ कलेरा जंक्शन दिगलीपुर का और वहाँ पे हम दिखाएंगे हमारे पीछे देख सकते हैं ये कलवेड है बहुत ही अजीब तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है इसलिए मैं दिखाने का कोशिश करूँगा और इस रिपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ ये जो कलवेड का बारे में मैं विस्तार से आपको जानकारी देंगे ये जो कलवेड कौन सा इंजीनियरिंग इंजीनियर ने बनाया है और कैसे बनाया उस बारे में बताएँगे जो इंजीनियरिंग का किस तरह कलाकारी दिखाया है हमारे डिगलीपुर कलरा जंक्शन में और आधुनिक भारत का ये आधुनिक इंजीनियर ने इस तरह से कलाकारी किया वो कलाकारी दिखाएंगे और उसका बारे में विस्तार से आपको समझाने का कोशिश करेंगे पहले तो देखिए ये जो ऊपर का पैराफिट वॉल जो एक ये साइड का जो हिस्सा जो है सात मीटर है और दूसरा साइड का हिस्सा जो है छः मीटर है और पानी निकालने का जो एरिया है आप देख सकते हैं वन बाई वन एक मीटर बाई एक मीटर का बनाया गया ये पानी निकालने का जो हिस्सा है और ताजुब के साथ मुझे और एक चीज़ कहना पड़ा है देखिए इंजीनियरिंग का किस तरह कलाकारी अगर आप लोगों ने कहीं भी हमारे भारत के नागरिक कहीं भी अगर इस तरह का इंजीनियरिंग का कलाकारी देखेंगे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा इस तरह इंजीनियरिंग का कलाकारी और वो देखिए जहाँ से पानी निकलेंगे उसी का सामने देखिए नीचे एक पैराफिट वॉल बनाया गया ये कौन सा वॉल बोलता हमें भी नहीं पता ताकि हम भी इंजीनियरिंग का बड़ा कोर्स तो नहीं किया अरे ये सामने जो एक वॉल बनाया वो पानी वहाँ से आएँगे ये के साथ टकराएंगे कहीं ना कहीं ये सोच के बनाया होगा और देखिए नाली का जो डायरेक्शन है डायरेक्शन देखिए किस तरफ है ये देखिए नाली का डायरेक्शन है इस तरफ है ये है नाली का डायरेक्शन इस तरफ है और पानी निकलने का हिस्सा जो है यहाँ से कम से कम पाँच मीटर की दूरी में बनाया गया इस तरफ है देखिए इस तरफ बनाया गया ये देखिए किस तरह का इंजीनियरिंग का कलाकारी आप लोग देख सकते हैं हमारे नेशनल हाईवे जो चीरा टपू से होके लेमिया भी तक बनना था उसमें इंजीनियरिंग का कलाकारी देखिए अगर इस तरह कलाकारी नमूना वाले जो हमारे इंजीनियर को एक जानना चाहते हैं हमारे अंडमान निकोबार के निवासी जानना चाहते हैं इंजीनियर कौन है आपका नाम भी जानना चाहते हैं क्योंकि हमें कमेंट करके बताया कि वो इंजीनियर कौन उसका नाम पता करिए क्योंकि हमको जानना है इंजीनियर पढ़ाई कहाँ से किया और कहाँ से सर्टिफिकेट लेके आके अंडमान में इस तरह का निर्माण कर रहे और देखिए ये जो है और और एक बात बताना चाहूँगा थोड़ा कहना चाहूँगा थोड़ा आगे आइए हमें दिखाना चाहूँगा इधर जो आप देख सकते हैं राइट साइड में जो मैंने देखा है पानी निकालने जो हिस्सा है और इसका लेफ्ट साइड में सीधा घर है तो देखिए क्या कर रहे हैं इंजीनियर क्या कर रहे हैं आखिर देख सकते हैं ये पानी सीधा आएंगे और इसका घर में जाएंगे और घर में नहीं जाने के लिए छोटा से यहाँ पे वॉल का जैसा बनाएगा ये देखिए इस तरह आधुनिक इंजीनियर वो का कहेंगे या क्या कहेंगे हमें नहीं पता और इस तरह इंजीनियर जब इसे काम कर रहे तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे अरे डरते भी नहीं किसी से आप कुछ भी करिए कितने भी धरना करिए उन्हें वो कोई डर नहीं है उसके अंदर में और वो अपना काम इस तरह से करते जा रहे हैं और ऊपर के हिस्सा में दिखाएंगे जो ये भी बताएं नाली का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन को चेंज किया गया डाइवर्शन कर दिया गया जो डायरेक्शन से पानी आना चाहिए था जहाँ से आ रहे थे कालबेट बता बनाया गया और भी कम से कम ऊपर हिस्से हिस्से से हम दिखाएँगे जो दस मीटर इस तरह कर, कर दिया गया ताकि आने वाला कल में घर डूबे और इंजीनियर को हमेशा याद करे जो कलवेट जिसने निर्माण किया और ये घर है इसमें प्रभावित हो चुकी है इस नाली से और देखिए ये जो अभी बारिश शुरू होगा तो ये घर लगातार डूबेंगे और ये व्यक्ति का क्या स्थिति होगा और घर में किस तरह से रहेंगे सवाल यहाँ पे होती है ये व्यक्ति अभी कैसे रहेंगे ये तो घर तोड़ के इसको जाना पड़ेगा ये कैसे रहेंगे ये सवाल के विषय है अभी और चलिए ऊपर ही हिस्से में दिखाएंगे इस कलवेट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए फिर आप समझ पाएंगे ये कलवेट किस तरह से बनाया और लोगों को किस तरह से परेशान कर रहा है ये कलवेट निर्माण में चलिए बने रही हमारे साथ तो अभी देख सकते हैं उसी कलवेट का ऊपर हिस्से में आए जहाँ पे रोड बनाए ऊपर हिस्से में और नाली देखिए मेरा इस तरफ सीधा ये है नाली जहाँ से नाली जाना चाहिए इस तरफ जाना चाहिए डाइवेशन पानी यहाँ इस एंगल से जाना चाहिए लेकिन कलवेट को कहाँ बनाए यहाँ से मेरा लेफ्ट हैंड अगर देख सकते हैं इसका 10 मीटर दूरी पे बनाए ताकि वो घर डूबे 
वो घर वाले को हमेशा परेशान हो और एन एच हाईवे का जो इंजीनियर को जिंदगी भर याद करे उन्हें दोबारा है कौन वो याद रखने के लिए कहीं ना कहीं एक मेमोरी छोड़ के जा रहे हैं अंडामान में हम एक इंजीनियर है मैं तुमको दुबा के जा रहा हूँ और तुम्हें आप मुझे याद करिए कि मैं नेशनल हाईवे में मैंने कलवेट का निर्माण किया मैं इंजीनियर हूँ मैं इंजीनियर के कलाकारी से आपको दुबा रहे ये कहीं ना कहीं मंशा हो सकता है देखिए किस तरह मंशा से इस तरह कलवेट को निर्माण किया घर को दुबाने के लिए कलवेट का निर्माण किया और डाइवर देखिए पानी का जो है डायरेक्शन इस तरफ है कालबेट है उस तरफ अब देखिए इस तरह इंजीनियर आपने कभी देखा होगा कि नहीं हो देखा होगा तो आप देखिए कालबेट मेरा यहाँ से कम से कम दस मीटर की दूरी पे कालबेट है ये स्थिति में यहाँ पे आप देखिए नेचर को किस तरह से डाइवर्शन किया गया और ये इंजीनियर है ये क्या कहना चाहता अभी देखिए यहाँ पे जाते जाते एक महिला मिल गया जा रहे थे हमें ऑन द वे पे हमें रिपोर्टिंग करते हुए देख लिया और हमें रुक गया और ये हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारा सुनीति जी अभी इसी रोड से जा रही थी तो मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा अभी देखिए हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुनीति जी इसी रोड से जा रही थी और हमें देख के रुका है और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि देखिए मैम एक नाली है इस तरफ देखिए किस तरफ है और कल बेटे यहाँ से कितना दूर है और वो घर डूबेगा क्या ये इस तरह इंजीनियर को आप क्या बोलना चाहते हैं इंजीनियरिंग का कलाकारी जो है अच्छा लगा कि न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान बहुत ही अच्छा तरीक़ा से वो उनका इशू जो है पब्लिक का सामने उठा रहा है मैं कालीघाट में मेरा मीटिंग में मीटिंग में जा रही थी तो मैंने देखा कि मधुसूदन रॉय जी मधुसूदन रॉय जी और देव जो रिपोर्टर है उन लोग दोनों यहाँ पर वो जो रिपोर्टिंग है वो कर रहे थे साथ ही साथ हमारे उपाध्यक्षा जो है वो भी यहाँ पर नॉर्थन मिडल अंडमान की वो भी यहाँ पर उपस्थित है जो आज से पंद्रह दिन पहले यहाँ पर धरना हुआ था उस धरने में हमारा मांग था कि 15 डेज के अंदर में वो चार किलोमीटर का जो रोड है साथ ही साथ कलबेट और जितने भी प्रॉब्लम है यहाँ पर उस सब कुछ वो समाधान करके देंगे उसके बाद हम लोग डीसी साहब के पास भी गए थे सर ने भी एश्योरेंस दिया था कि चार किलोमीटर रोड जो है एनएच को बोल के वो कराएंगे लेकिन आज वो डेट है अब देखिए ना चार किलोमीटर रोड बना ना कलबेट का जो हमारा प्रॉब्लम था हमने जिसके लिए धरना डाला था वो अभी तक समाधान हुआ मैं एन को क्या बोलूँगी ऐसा नालायक एन है जो नॉर्थ एंड मिडल अंडमान को इस तरह इस तरह सारा पब्लिक का साथ में उनका सेंटिमेंट को लेके उन्होंने जिस तरह खिलवाड़ किया है कि मैं इस मैसेज को मोदी जी तक पहुंचाना चाहूँगी कि आप देखिए जितने पैसे अंडमान नॉर्थ एंड मिडल अंडमान के लिए आपने दिया था उस पैसा का वास्तव में कि उन्होंने काम किया है आज पूरा देश भर में मोदी जी को मान मान रहा है पूरा विश्व में मोदी जी को पुरुषोत्तम जो मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष जो है उनको कह रहे हैं हम लोग सब उनका नेतृत्व में काम कर रहे हैं लेकिन उनका दिया हुआ पैसे से पूरा नॉर्थ एंड मिडल अंडमान में जिस तरीका से यहाँ का एनएच को जो डिपार्टमेंट को जो दिया था वो ठीक तरीके से काम नहीं किया अभी उसके लिए मैं मोदी जी से आग्रह करूँगी कि वो खुद एन को पनिशमेंट हो या कुछ भी हो उनको जो करना है वो करे और हमारा जो रोड है उसको तुरंत रोड को रोड को बनाया जाए मैं कहना चाहूँगा हाँ। अगर मोदी जी अंडामान आएंगे हाँ। तो आपको लगता है क्या पोर्डलर से डिग्लीपुर तक आए आ रहे ये रोड को एक बार देखना चाहिए देखिए मोदी जी ने पैसा दे दिया आगे देखना चाहिए वो लोग काम करते कि नहीं करते कैसा होगा देखिए वो देखने के लिए मोदी जी नहीं है मोदी जी अभी पूरा देश भर में वो सिर्फ नॉर्थ एंड मिडल अंडमान में रोड नहीं बन रहा है आके वो देखे ये तो उनका काम नहीं है ना अभी इसको जिस जिसको करना था एलजी देखिए एलजी आज अंडमान निकोबार में एलजी है चीफ सेक्रेटरी है मॉनिटरिंग पावर उनका पास है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के पास है आज हाँ आज उनका नाम ना, उनका तरफ से नाकामयाब था करके आज रोड के इस तरह इस तरह परिस्थिति है मोदी जी ने पैसा दिया है अमित शाह जी ने पैसा दिया है ये जो नाली का जो डायरेक्शन है और कालबेट का जो डायरेक्शन आप देख सकते हैं तो आपको क्या लगता है इंजीनियर ने सही कम किया गलत कम किया अभी देखिए नाली देखिए इस तरफ है ये है नाली और कालबेट ये जगह होना चाहिए जी तरफ में खड़ी है देखिए मैं कितना बार बोलूँ कि एनएच को एनएच एक ऐसा काम किया है नॉर्थ एंड मिडल अंडमान में कि उनको बांध के पीटना पड़ेगा लेकिन कौन पीटेगा उसको 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 बेद से डंडा से उसको पीटना पड़ेगा लेकिन कौन पीटेगा पीटेगा तो सी एस आर एल जी वो क्यों नहीं पीटता उसको बोलिए तो मैडम मैंने जो कलवेट का रिपोर्टिंग किया और उस कलवेट का जो जहाँ से पानी निकालने जो हिस्सा है उसी का सामने जो घर है और उस घर में एक महिला है महिले से जाने की कोशिश करेंगे जी पहले तो अपना नाम बताइए मेरा नाम प्रियंका इक्का है प्रियंका इक्का तो अभी ये बताइए अभी जो आने वाला कल में जो बारिश होंगे और बारिश में जो पानी खींचते तो आप घर की तरफ 
कहीं ना कहीं आएंगे डर लगता आपको जी बहुत डर लगता है जी किस तरह का डर लगता है छोटे बच्चे भी आपका था घर में तो ऐसा पानी अगर रात को ऐसा तेज़ बारिश हुआ और ये पानी सीधा आपका घर के अंदर आप आ जाएंगे तो घर भी खराब होता है तो क्या लगता है क्या क्या डर लगता है आप थोड़ा बताइए हमें खुल के बताइए जी यही डर लगता है कि कहीं बारिश ना आ जाए सारा पानी घर के अंदर ही आएगा रात पर जाने का है ही नहीं कहीं डर लगता जी बहुत डर लगता क्या बोलना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांग है अभी जो इस तरह कलबेट बनाया एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांग है और इस कलबेट को लेकर यही कहूँगा कि ये कलबेट को थोड़ा हटा के बनाना चाहिए था कि घर का सामने से थोड़ा दूर रहना चाहिए था तो ताकि आप सेफ रहे और और ये जो डर जो आपके दिल में है जो बच्चे वो डर हट जाए एक व्यक्ति है जो जा रहा था और हमें देख के ये रुका है ये अपना कुछ बात रखना चाहता है ये जो कालवेड और रोड को लेके कुछ बोलना चाहता है एनएचआई डीएसएल का जो काम को निर्माण का ऊपर सवाल उठा रहे हैं चलो बोलिए सर क्या बोलना चाहते हैं इसको लेके हम बोलना चाहते हैं कि सर ये जो कालवेड का जो डिस्टेंस है अभी ये बोला कि नेशनल हाईवे है जो जब नेशनल हाईवे यह है तो ये दो बस अगर क्रॉस होगा ये मिनिमम अगर पचास का स्पीड में भी क्रॉस होगा तो भी वो क्रॉस नहीं हो पाएगा एक कालवेड से दूसरा कालवेड जब जब बस स्पीड में आएगा तो एक्सीडेंट तो बनेगा ही एक्सीडेंट तो होगा ही तो मेरे ख्याल से तो रोड नहीं बनाए ये आदमी हार अंडमान निकोबार ये जो नॉर्थ मिडिन के लिए तो मौत बना के रखा है और सारा जगह आप देखिए ड्रेन क्लियर नहीं है लेकिन रोड बना रहा है पहले सबसे पहले ड्रेन क्लियर होना चाहिए ये बात सबसे पहले इंजीनियर को ध्यान रखना चाहिए ये रोड बना के कि अंडमान को इसे मौत के घाट उठान के ये सब करने के लिए आया इधर कहीं ना कहीं मौत के दिशे पे दे दिया जो वाहन चालक है आने वाला काल में उसका मौत हो सकता है कोई कोई इसमें कोई शक नहीं है यहाँ में यहाँ में जो रोड बनाया है ये सिर्फ ये जो कालबेट का हम डिस्टेंस देखे बोलते हैं ये गाड़ी का अगर नेशनल हाईवे का जो स्पीड है तो अगर पचास साठ भी रहता तो भी वो क्रॉस नहीं कर पाएगा दो कालबेट का बीच में पैराफिडोल तो पैराफिडोल में मौत बनाए ये यह बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप ये इस तरह नहीं होना चाहिए ये कैसे बना दिया रोड आरोप ऊपर से बोला कि ये नेशनल हाईवे है ये कैसे नेशनल हाईवे है आप बताइए ये क्या कितना डिस्टेंस है ये कैसा कौन सा इंजीनियर कहाँ से इंजीनियर आई इंजीनियर कहाँ से पढ़ाई करके इधर आया नेशनल हाईवे के ये इतना डिस्टेंस होना चाहिए एक ये कॉमन चीज को क्या इंजीनियर को पता नहीं है और एक बात पूछना चाहूँगा सर देखिए आप ये अच्छा बात आपने रेस किया है ये नाली देखिए इस तरफ है और कालवेर देखिए उस तरफ है यहाँ से दस मीटर दूर में क्या बोलना चाहता है ये भी तो गलत है ये तो सबसे पहले गलत है इस तरह नहीं होना चाहिए को डाइवेशन कर दिया बिल्कुल डाइवेशन कर दिया और मैक्सिमम बहुत सारा जगह देखा है रोड बनता है रोड तीन महीने में फिर रिपेयरिंग रिपेयरिंग होता है ये फिर तीन महीने में अगर रिपेयरिंग होता है फिर वो रोड बनाने का मतलब क्या है क्या रीज़न है क्या रीजन देखिए तीन चार साल से रोड बन रहा है लेकिन फिर भी रोड का गड्ढा बंद नहीं हो रहा है तो क्या रीजन है वो रीजन को तो ढूंढना चाहिए इंजीनियर लोगों अगर उसको इंजीनियरिंग नहीं है तो उसको छोड़ देना चाहिए नौकरी अंडमान का पब्लिक का पैसा इतना वेस्ट क्यों कर रहा है हर दिन हर रोज बारह टन से लेकर डिग्लूपुर तक जो पैसा वेस्ट करे वो किसका पैसा है उसका उसका हिसाब देना चाहिए इंजीनियर लोगों और जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उन लोगों अंडमान निकोबर में जो रोड बना बारह टन से लेकर डिग्लूपुर तक जो रोड बन रहा है अभी इसमें जितना पैसा का देखिए रोड कैसे बना मतलब नहीं है ये जो बेकार का पैसा इन्वेस्ट करके ये पब्लिक का पैसा जो नुकसान किया है उसका भी हिसाब सरकार को देना चाहिए और उसका भी हिसाब लेना चाहिए कंपनी से और इंजीनियर लोग कैसे बना दिया ये पोल इसका भी हिसाब लेना चाहिए कैसे बना दिया इस तरह ये जो एक पोल का और दूसरे जो डिस्टेंस है इस तरह नहीं होना चाहिए पैसा का पब्लिक का पैसा का एक एक पैसा का हिसाब देना चाहिए आपको क्या लगता है ये इंजीनियर का पढ़ाई करके आया या रोड से ऐसे किसी को पकड़ के इंजीनियर बनाया कैसा क्या लगता है काम देखे क्या लगता है आपको ये तो हमको नहीं लगता कोई इंजीनियर इसमें काम किया होगा अगर इंजीनियर काम किया होता तो हर तीन महीने तीन महीना में रोड नहीं टूटता और तीन महीने में रोड गड्ढा नहीं होता बारिश का टाइम में रोड है या नाला है वो पता नहीं चलता तो क्या इंजीनियर है इसमें ये इंजीनियर तो नहीं बनाया मेरे को नहीं लगता कि इंजीनियर रोड बनाया करके बिना इंजीनियर का रोड बना दिया अगर इंजीनियर रोड बनता तो रोड नहीं टूटता इंजीनियर रोड बनता है तो ये डिस्टेंस में पोल नहीं बनता ये तो जितना पैसा जो पब्लिक का जितना पैसा नुकसान किया उसका पैसा का हिसाब देना चाहिए सरकार को अभी आप क्या चाहते हैं क्या इसके ऊपर जो इंजीनियर ने काम किया है और जो कंपनी इस काम किया उसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए बिल्कुल उसको ऊपर में उसको ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए कार्रवाई होना ही चाहिए अभी देखिए आपको पता है इलेक्शन आ रहा है उससे पहले होना चाहिए इलेक्शन का बाद कोई कार्रवाई नहीं उस इलेक्शन से पहले ये जितना घोटाला हो रोड में उसके ऊपर में कार्रवाई होना ही चाहिए ये पब्लिक का पैसा है आपका पैसा किसी व्यक्ति का एक जन का पैसा नहीं है सबका पैसा है सबका पैसा लेके इतना खिलवाड़ करने का उसको राइट्स कौन दिया है ये हमारा पब्लिक का पैसा है तो पब्लिक का पैसा लेके इतना बड़ा घोटाला कैसे करता है रोड में और ये रोड नहीं रोड रोड
और दूसरी बात यहाँ के पब्लिक को इतना परेशानी क्यों दे रहे पर है इसीलिए मैं इसको नज़र में रखते हुए क्योंकि उन्होंने लिख कर दिया है कि 15 फरवरी तक मैं रोड का काम कंप्लीट कर दूंगा, दूंगा। चार किलोमीटर लेकिन अभी भी उनका काम कंप्लीट नहीं हो पाया है ना ही वाल बना है ना ही उसका ड्रेन बना है ना ही उसका कुछ काम दिख रहा है तो मेरा यही गुजारिश है काबा कंपनी से कि वो काम तुरंत किया जाए नहीं तो मैं सत्ताईस तारीख सत्ताईस फरवरी को मैं फिर से चक्का जाम करूंगी टोटल किसी भी प्रकार की कोई भी गाड़ी को मैं जाने नहीं दूंगी यहाँ की पब्लिक का जब तक परेशानी है जो रोड का मामला वो अगर सॉल्व कर कर नहीं देंगे तो मैं वहाँ से नहीं उठूंगी चाहे मैं मुझे कुछ भी करना पड़े मैं रोड पर ही रहूंगी